Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich Irland, genauer gesagt bei Dingo, Dingo Founding Fathers, 8 Up, 58,3%, Cast Nummer 210, das ist jetzt hier ähm, Whisky Base Nummer 131037. Die Flasche geht auf für bis zu 400 Euro weg. Also ich habe nur 239 Euro dafür bezahlt. Ein Schnäppchen. Also auch wenn man zu Whisky Base hingeht, gibt es null Leute, die es anbieten. Also wenn man hier zu ähm, Old Cannon geht, gibt es ein paar Leute. Wenn man hingeht hier zu unserer ähm, The Palace Bar, gibt es ein paar Leute. Alles um die 200 bis 300 Euro. Und auch wenn man sogar zu Bri Brianna's Choice hingeht, gibt es auch ein paar Leute, die es für 230 bis 400 Euro anbieten. Aber hiervon gibt es niemanden, die was anbietet bisher. Und das war auch ein bisschen schwierig, denn ich habe nicht gefunden, wie viele Flaschen es überhaupt davon gibt. Ein Moment, ich schenke das erstmal ein. Ich schaue mal noch die Flasche genau. Also, ähm, steht auch gar nicht drauf. Was ich gut fand, war hier bei, ähm, welche war das jetzt hier? Ich glaube, das war bei Palace Bar, stand da drauf. Tatsächlich, hier ist die Flasche 98 von 305. Aber hier steht das nicht drauf. Also niemand hat die Mühe gemacht, das Hand zu schreiben. Also, acht Freunde, also deshalb 8 Up, nicht 7 Up, sondern 8 Up. Acht Freunde haben damals, 2013, sich zusammengeschlossen, haben gesagt, wir wollen ein Fass kaufen. Oh, übrigens, apropos, ich habe auch das Ziel, also bis hin zu 10 Freunde zusammenzukriegen, ein paar Fässer zu kaufen. Ob das bei Deutschland ist, bei St. Kilian, ob das in Schottland ist, ob das vielleicht ähm, High Coast oben dann bei Schweden ist, ob das dann eine neue Distillerie ist, ähm, ähm, wo auch immer, ein bisschen in Irland. Also ich hätte gerne ein paar Fässern. Ich möchte sie nicht für mich haben, ein bisschen teuer, jeweils 2.000 bis 5.000 Euro pro Flasche hinzu, hinzublechen dafür und dann nochmal 3 bis 12 Jahre zu warten. Aber wenn man es aufteilt auf 10, 8, 5 Leute, kann man einfach mal sagen, Mensch, 500 Euro hier, 500 Euro da. Und nachher hat man einen ganzen Batzen von Flaschen, die man auch dann haben kann. Das wäre etwas, wo ich denke, hm, Lust hätte ich schon. Also wer dazu auch Interesse hätte, frag mich mal bitte an. Ähm, ich war gerade jetzt hier bei der Bottle Mark in Bremen und auch zum Beispiel ein paar Leute haben Fässer angeboten und ein paar Leute haben sich zusammengetan und haben eine Person war der Führer. Also die anderen haben da einfach dann praktisch einen internen Vertrag geschlossen und da war die Möglichkeit, das dann zu machen und das schwebt mir jetzt momentan vor. Ich nehme an so viele Fassteilungen dran, wo ich meine sechs Flaschen praktisch rauskriege, aber irgendwie würde ich gerne selbst was machen, ja? Also schauen wir mal, frag mich mal an whiskyjason.gmail.com Gut, Eat Up, das war auch der Hintergrund, war genau eben das passierte. Ähm... Meine Erfahrung bisher war ähm, Mr. Whiskey, also vom Dingle, genial. The Palace Bar war einfach ähm, ähm, PX Sirup, ähm, gefäll, gefällt mir nicht. Ähm, Bourbon Cast, The Old Cannon, war hervorragend, sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, Brian's, äh, Brianna's ähm, Choice, mit dem ich es heute vergleichen möchte, war einfach Bombe. Also diese Whisky hier war einfach der beste... Ähm, Single Cast, den ich bisher von ähm, Dingle hatte, zumindest den ich noch hier habe, der Mr. Whiskey ist nicht mehr da. So, ähm, das würde ich gerne mit einer vergleichen, das war 219 Euro, das ist 239 Euro für mich als ähm, Endkonsument in diesem Fall. Und da ähm, möchte, sch möchte ich schon schauen, ob das denn so mithalten kann. Nase sagt? Nope. <lacht> Also ist schon krass, also das war absolut, was ich von Batch 1 noch kenne. Warum sage ich nope? Ein karamellige Sherry Note ist da drin, was nicht schlecht ist. Aber was ich möchte bei meiner Founding Fathers Dingle, ist ich möchte einen Fass Charakter, ich möchte einen Distillery Charakter zusammenkommen. Und bei Sherry ist es manchmal buff. Ich übertrumpfe alles, was an, Fach, an Charakter von der Distillerie kommt, mit meinen Sherry-Momente. Und deshalb fand ich den Bourbon hier von Mr. Whiskey, wie auch von O'Cannon, so gut. Nun, 
stell mal vor, vor ähm, sechs Jahren, 19, äh, 19 oder 2013, ich hätte die Möglichkeit, ich hätte eine, ich wäre einer von den 500 Founding Fathers gewesen, ich dürfte einen einzigen Fass haben. Also Michael ähm, Rieke hat dann da tatsächlich für sich und für seine Frau ein Fass genommen. Es war ein Sherry Fass, hat er zurückgegeben, weil es so, so Sherry lastig war und seiner Bourbon Fass hat er abgefüllt. Ähm, stell mal vor, ich hätte die Möglichkeit Port, Sherry oder Bourbon auszuwählen. Was hätte ich gewählt? Ich hätte natürlich Sherry gewählt. Logisch. Also ich bin eine Sherry Bombe Freund. Hätte ich den, den Mut gehabt zu sagen, ich nehme Port. Den habe ich bisher noch nicht auf dem Markt gesehen bei Founding Fathers. Ich möchte auch meine Einkäufe von Founding Fathers ein bisschen drosseln momentan. Ich habe schon viel Geld ausgegeben. Also wenn ich das einfach hochhalte. Also hier sind über 800 Euro, die praktisch hier einfach auch gezeigt werden. Das ist schon ein bisschen Geld. Also meine Frau arbeitet früher nicht immer Vollzeit. Damals hat sie Teilzeit gearbeitet und sie kam mit nach Hause mit knapp über 800 Euro im Monat. Und da habe ich vier Flaschen einfach mal so gekauft. Ja, kann man nicht immer so machen. Ähm, auch wenn ich gerne Fässer kaufen möchte jetzt. <lacht> also ein bisschen Disposable Income ist schon dann da bei mir vorhanden. Ähm, dennoch ist da die Frage, wo ist da Grenze, wo ist vernünftig, wo kann man Stopp sagen. Aber ich würde gerne einen Port davon haben, aber ich hätte damals wahrscheinlich auch genauso Sherry genommen. Und ich hätte genau auch so gesagt, so lange wie möglich reifen. Und irgendwann nimmt der Sherry überhand und der richtige Distillerie Charakter schweift oder senkt oder verschwindet langsam. Gut, ich probiere mal. 58,3%. Ein paar Ticken mehr als hier. Die ganze 1% ABV Alkohol und bei Volumen mehr. Ich kriege eine interessante Säurenote da drin, was mich nicht unbedingt überzeugt. Ah. Ich komme immer wieder dazu und sage, mh, perfekt, also genordet, schön, genau richtig, weder links nach rechts, genau wie es hätte sein sollen. Also Glück gehabt oder war das doch können? Keine Ahnung, okay. Mh, mm. mh, mm. 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 <lacht> mm. Wow, eins, hot, der war so weich, so schön. Zweiten, Estrigenz, also meine Zunge trocknet aus. Also, <lacht> wow, <lacht> was mich einfach mal begeistert, über, einfach mal überrascht und immer wieder einfach mal auf die Probe stellt ist, wie unterschiedlich diese Whiskys sein können. Also der war himmlisch weich. Weich. Der war einfach mal für mich geschaffen. Auch der ähm, Old Cannon war, habe ich auch gemacht, dachte, lecker. So dürfte auch ein Whisky so sein, das ist ein Bourbon Fass. Hier habe ich einfach nur diese, habe ich schon gesehen, diese künstliche PX irgendwie Note gehabt da drin und dachte auch, ach, und hier komme ich in eine ganz andere Richtung. Also so scharf war bisher kein Dingle bisher. Aber der ist wahnsinnig scharf. Also der, der Alkohol ist nicht mal gezähmt. Und dann ähm, da kommt einfach mal eine, eine, eine Trocken, Austrocknung der Zunge dazu. Wahnsinn. Was habt ihr acht Freunde einfach mal damit gemacht? Beziehungsweise warum habt ihr nicht ein bisschen länger gewartet? Also ich würde erhoffen, also dass mit mehr älter werden, dass diese... Ach, das sind schon Tannin, die da sind Gerbstoffe, das sind schon... Also ich weiß nicht, ob wenn man noch länger wartet, ob tatsächlich denn da dieses Phänomen weggeht oder ob es tatsächlich verstärkt wird. Vielleicht haben sie schon beobachtet, dass es ein bisschen, bisschen mehr, mehr, mehr Stopp. Also wir können das nicht mehr wagen. Also das Erste, was ich tun möchte, ist Wasser reintun. Denn ich habe schon Whisky heute gehabt. Und ich, ich tue keine Tropfen rein. Ich tue wirklich, ich verdünne den auf 50% herum. Also ich versuche zwischen 48 und 50% hinzukommen. Ähm, farblich, also... 
der ist ein Tick rötlicher. Ich frage mich, da steht Sherry Cask, da steht auch Sherry Cask. Welche Sherry Cask Fässern haben sie benutzt? War das ein First Fill Oroloso Sherry Cask? Meine Erwartung. War das ein Second Fill Sherry Cask? Meine Erwartung. Welche Sherry haben sie? War das ein äh, Fino? War das, was, 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 was war das denn da für ein Sherry? Ich glaube, das war eher ein, ein Problem jetzt hier, dass es ein Second Fill war und das war ein First Fill. Aber wer bin ich das zu behaupten? Ich habe nur 1050, 1350 verschiedene Whiskys bisher verkostet, ja? Um, so. Besser, aber das ist nur ein kleines bisschen, ein Hauch von Schwefelnoten von der um, Sherry da drin. Kriege ich gar nicht. Ach, oh, der ist so gut. <lacht> ah, der ist echt gut. Also. Ah. Sranche? Mhm. Ich werde dieses Ding hier auch bewahren für mich. Oh Mann. Also was ich kriege, und ich kann genau beschreiben, was ich hier kriege, ist den Moment hier von einem Glenn Ronach zwölf Jahre alt in mehr Umdrehungen. Bei Glendron nach zwölf Jahre alt kriege ich manchmal so eine Erdbeernote. Ja, eine künstliche Erdbeernote. Und das kriege ich hier auch. Ich gehe mal hier zu unserer Paris Bar, unsere 72er. Und ich schaue mal, was das denn so ist. Ob ich da einfach mal mithalten kann oder ob ich das ganz woanders bin. Ist so ein bisschen süßer erstmal. Tolle Flaschen übrigens. Tolle Firma. Ich freue mich, dass Graham ähm, cool dahin kommt vom Glen Mori und wird alles einfach ein bisschen professioneller auch machen. Ähm also momentan gefällt mir der Palace Bar besser als unser 8 Up und 8 Up <lacht> und der hat mir gar nicht gefallen. Also, oh oh, das sagt schon was aus, ja. Also, gut. Ähm, ich gehe hier einfach mal hin zu Palace Bar und schau mal. Sehr konzentrierte Sherry Momente. Ich weiß, was ich tue. Ich tue das mit Absicht. Ich versuche den auf 40 bzw. 35 Prozent runter zu bringen, um zu sehen, was ich rauskitzeln kann. Denn was ich hier habe, ist eine, eine konzentrierte künstliche Sherry Moment. Ja, PX erwähnt, aber diese Rosine ist nicht ganz da. Das hat diese künstliche PX-Moment. So, lass uns schauen, ob wir unser 8 Up ein bisschen retten kann. Also, wenn ich Wasser rein tue, kommt eine Schwefelnote hin, äh, einfach in uns entgegen. Mm -mm. Mm -mm. Er wird cremiger, er wird ähm, der Mundgefühl ist schon gut, öliger, aber die ganze Zeit schwebt diese Schwefelnote einfach mal im Hintergrund mit und zerstört bei mir viel, sehr viel. Also, ähm, äh, nee. Also und ich bin nicht unbedingt Schwefel überempfindlich, aber ich bin, ich nehme das schon wahr, finde ich. Ähm, noch ein bisschen Wasser, ich versuche das auf 25% runter zu kriegen, wie ich schon sagte. Ein Moment. Ein letztes Mal Prost. Der Distillat an sich ist gut. Also das Destillat an sich kommt gut schön, da kommt eine Süße durch, da kommt eine Cremigkeit durch, aber die ganze Zeit ist da ein Hauf von einem Schwefel hier von einer ähm, 
eine Sherry Fass da drin. Schade, schade, schade. Was für ein Fass hast du genommen? Also auch da ist eine interessante Frage jetzt hier von um, The Founding Fathers. Dürften sie ihr eigene Fass mitbringen? Mussten sie die auf die Fässer zurückgreifen, die Dingle da schon hatte? Ich weiß, dass sie Port Sherry in Bourbon Fässern hatten oder Wood benutzt dürften dabei. Die dürfen nicht irgendwie auf Rum, die dürfen nicht irgendwie auf Tequila, die dürfen nicht irgendwie auf irgendwas anderes dann zurückgreifen. Da waren die nur die drei Möglichkeiten, Port, Sherry und Bourbon. Falls jemand einen Port Dingo Founding Fathers kennt, bitte melden, whiskyjason.gmail.com oder unten in die Kommentare schreiben. Um, das hier kriegt von mir eine 4. Also, lach. Um, <lacht> naja, lach ist er nicht, aber schon ein bisschen. Also, ich würde sagen, alles, was ihr hier seht, schmeckt besser. Um, ja, da ist sogar ein Ochtentopf 12 dabei, das ist ein Altmord. Alles, was hier ist zu sehen, schmeckt besser als das. Also auch hier bei unser Irish Whisky, was ihr seht im Hintergrund, auch das schmeckt ähm, ja, alles besser aus, was, ja, als was ich dann habe. Schade. Preis-Leistung 5 auf jeden Fall. Warum habe ich so viel Geld dafür ausgegeben? Naja, ich wollte unbedingt ein Founding Fathers haben vom 8 ab. Der war schwierig zu kriegen. Ich weiß, ich wurde einmal überboten. Ich sage, ah, ich kann nochmal 20 Pfund oben drauf legen und damit habe ich gewonnen. Freue ich mich darüber. Hoffentlich werden einige Leute trotzdem sich erbarmen und ein Sample holen und schauen, einfach mal vergleichen. Vielleicht ist das ein Geschmack, was dir genau liegt. Aber bei mir gehen diese Schwefelalarm da auch los. Ach, apropos, die Leute, die hier in Deutschland Marco Bonn kennen und seine ganze Sache von Whisky Haus in Brüll, die werden so etwas vielleicht sogar mögen. Ich nicht. Der ist ein bisschen dreckig, der ist ein bisschen schwefelig, der ist ein bisschen anders und das habe ich bei meinem Irish Whisky gar nicht gern. Aber es gibt bestimmt Prof Geschmacksprofile, die sagen, wow, das ist der beste Whisky überhaupt. Und vielleicht kommen die Leute, die acht Freunde auch aus dieser Ecke und sagen, genau eben, das wollten wir. Und ich sage einfach mal hier, ähm, Entschuldigung, hier, Brianna's Choice dort aus ähm, Austria, aus Österreich, war absolut mein Beutelschema. Ein perfekter Irish Whisky für mich aus meiner. Also, Irishman 17 Jahre alt, Redbreast 21 Jahre alt, Brianna's ähm, Choice dort aus Dingo. Also, diese Kategorie von Whisky war das einfach eine Wonne. So, meine Frage des Tages ist: Welche. Um, was sagt ihr jetzt hier nun zu der Übernahme von der Position vom Master Distiller von Graham Cole? C-O-U-L-L. War das ein sch kluger Schachzug oder wird Graham plus seine Familie dort in Irland ein bisschen einsam werden? Ja? Also ich persönlich sage, um, für Dingle war es und für auch Irish Whiskey war es eine geniale, geniale Geschichte. Das gibt ihm wirklich Glaubwürdigkeit, es gibt ihm wirklich ein bisschen Gesicht, es gibt ihm ein bisschen einen Schub nach vorne. Also ich freue mich auf das, was kommen wird, denn Irish Whiskey ist ein bisschen noch in die Kinderschuhe, was alles nicht Dan Middleton, Schräg Jameson heißt. Jameson, also alles an die kleine Distillerie sind Erste am Werden. Also Kuli gibt es nicht mehr, Teeling ist ganz, ganz neu, also erst seit drei Jahren sind die dabei, tatsächlich zu produzieren, das ist 2006, die haben drei Jahre Vorerfahrung, nur Westcork ist ein bisschen länger, ein bisschen besser dabei, auch die sind dabei, die Jungs ein bisschen komische und tolle Sachen zu machen. So, was passiert mit Irish Whiskey in der Zukunft, eben besonders hier mit Graham Cool. Okay, Whiskey Jason hier, liken, abonnieren, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen, immer wieder neu, denn da gibt es coole Sachen. Um, wer wirklich schon vorderste Front sein möchte bei meiner Flaschenteilung, muss Teil meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Da kommt dann uh, ein paar Mal eine Woche tatsächlich tolle, tolle Flaschenteilungen. Manchmal nette Sachen auf Bourbon, auf Irish, manchmal Scotch, manchmal Weltwhiskys und so weiter. Da werdet ihr immer wieder was finden. Ich bedanke mich bei allen meinen Zuschauern. Bis dahin. Tschüss.